ஆயிடுச்சு தெரியுமா பிரஷ்ஷுங்க அம்மா பெயிண்டர் ஆஃபீஸ்க்கு ரொம்ப லேட்டா வந்தான் ஏன் லேட்டா வந்தா நீ இவர் கேட்டதுக்கு என் பொண்டாட்டி உடம்பு சரியா நான் சொல்லியிருக்கான் அதுக்கு சார் என்ன பண்ணுறது தெரியுமா அவனுக்கு கூலியும் கொடுத்து பொண்டாட்டி ட்ரீட்மெண்ட் செலவுக்கு காசும் கொடுத்து லீவும் கொடுத்து நீ வேலைக்கு வரவானு சொல்லி அமைச்சு வச்சிருக்காரு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்காரு நல்ல விஷயம் தானடா போடா வெண்ணா அந்த பெயிண்டருக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல அவன் சொன்ன பொய்ய உண்மை நம்பி சார் காசு தூக்கி குத்துருக்காரு அவன் காசு வாங்கி எஸ்கேப் பண்ணது தான் ஐயோ பாஸ் நீங்க பெரிய ஆள் தான் பாஸ் சாரி பிரபாகர் நீங்க பிசினஸ்ல தெரிஞ்சு கொண்ட விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு நம்புற மாதிரி நடிக்கணும் ஆனா முழுசா நம்ப கூடாது ஒரு ரூபாய் நம்ம செலவு பண்ணா கூட அதுக்கான சர்வீஸ் நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கணும் நம்ம எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும்ன்ற லிமிட் வச்சுக்க கூடாது ஆனா ஒரு ஒரு ரூபாய் செலவு பண்ணும் போதும் பார்த்து பார்த்து கணக்கு வச்சுதான் செலவு பண்ணணும் சுத்தம் அந்த விஷயம் இவருக்கு சுட்டு போட்டாலும் வராது இவரை பொறுத்த வரைக்கும் வரத்துக்கும் கணக்கு இல்ல போறதுக்கும் கணக்கு இல்ல பணத்தை எண்ணி செலவு பண்றது தப்புன்னு சொல்லுவாரு மச்சா இது செம பாலிசியா இருக்கடா பஸ் பின்னிட்டீங்க ஆமா தீபா சார் நீங்க தப்பு சொல்லாதீங்க கனகு சின்ன வயசுல இருந்தே கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தவன் பத்து பைசா செலவு பண்ணணும்னா பத்து வாட்டி யோசிப்பான் ஆனா சார் அப்படி இல்லையே நல்ல வசதியான வீட்டுல பிறந்தவரு அதுக்கேத்த மாதிரி செலவு பெருசா தானே இருக்கும் டேய் பிசினஸ் தான் ஒரு கண்ட்ரோலா இருக்கணும் லாஸ் ஆயிடும் தெரியும் மச்சா பாஸ் போக போக புரிஞ்சுக்குவாரு பாஸ் காசுங்கிறது கழுத மாதிரி ஒரே இடத்துல கட்டி வைக்கவும் கூடாது ஒரே அடியா சுத்த விடவும் கூடாது கழுதைக்கும் வலிக்காம நமக்கும் வலிக்காம பக்குவமா யூஸ் பண்ணணும் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா தமிழ் ஆஃபீஸ் கிளம்புற சாரி பிரபாகர் ரொம்ப கலாச்சிட்டு நினைக்கிறேன் இல்லை என்னோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு எனக்கு புரியுது தயவு செஞ்சு நான் அங்கே பேசினதை கேட்டு நீங்கள் பயந்துடாதீங்க தொருகிற என்ன தடி மாடு ஜோசஃபு இவன் பிஸ்னஸ்ல அகல கால் வச்சான் லாஸ் ஆயிட்டான் இவன் பொறுப்பா இல்லாமல் இருந்ததுனால தான் பிஸ்னஸ்ல லாஸ் ஆயிட்டான் ஆனால் கணக்கு புத்திசாலித்தனமா பொறுப்பா நடந்துகிட்டான் பிஸ்னஸ்ல சக்சஸ் ஆயிட்டான் இப்போ நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க பொறுப்பு இல்லாத ஜோசப் மாதிரி இருக்கணுமா இல்ல பொறுப்பான கணக்கு மாதிரி இருக்கணுமான்னு ஓகே நன்றி ஆஃபீஸ் கிளம்புறேன் கிளம்புறேன் <laughs> 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 நீங்க கிளம்புங்க நாங்க பின்னாடியே வந்துறோம் ஆ சம்பந்தி அம்மா இது இருக்காங்க சொல்லுங்க சம்பந்தி நீங்களும் வீட்டுக்கு வாங்க அம்மா இல்லங்க நான் எதுக்குங்க அங்க எல்லாம் நான் இப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பறேன் அம்மா நீங்க எல்லாம கல்யாணி மட்டும் எப்படிமா நீங்க தானே பொண்ணு மாப்ள வீடு வரைக்கும் வந்து விட்டுட்டு வரணும் இல்ல துளசி நல்லது நடக்குற இடத்துல நான் எதுக்குமா கல்யாணியோட தங்கச்சிங்க அவங்க அத்தை எல்லாம் வராங்கல்ல அம்மா ஏ மருமக வீட்டுக்கு வந்து விளக்கேத்துறப்போ நீங்களும் இருந்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் வாங்க அம்மா ப்ளீஸ் மா நீங்களும் வாங்க வாங்க மா சரி மா பாரு நீ அந்த பக்கம் இருக்க வெயிட் பண்ணுமோ ஆர்த்தி எடுக்கணும் சரிங்க மாமா சீக்கிரம் மாப்பிள்ளை மூணு வெயிட்டிங் நில்லடி பவித்ரா நீ போய் ஆர்த்தி எடு இல்லம்மா அக்காவே போய் எடுக்கட்டும்மா சொன்னதை செய் நீ தானே அவனோட தங்கச்சி உன் அண்ணனுக்கு நீ தான் எடுக்கணும் தட்ட வாங்க துளசியே எடுக்கட்டுமே அவளும் இந்த வீட்டு பொண்ணு தானே நீங்க பேசாம இருங்க அவ இந்த வீட்டு பொண்ணுனா பவித்ரா யாரு ஏன் அவ எடுக்க கூடாதா 
நான் எதை சொன்னாலும் ஏட்டிக்கு போட்டியா பண்ணணும்னே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா ஆரத்தி பவித்ரா தான் எடுக்கணும் நீயே ஒண்ணும் பேசாம இருக்க துளசி தான் ஆரத்தி எடுக்கணும் அம்மா எதுக்குமா தேவையில்லாம அக்காவே ஆரத்தி எடுக்கட்டும் அக்கா நீ எடுக்கா துளசி என்னமா யோசிக்கிற போ போய் ஆர்த்தி எடு போக்கா பவித்ரா நீ வாதிப்பா அம்மா அஞ்சு பேர் எடுக்கலாம்லம்மா எடுக்கலாம்மா நீங்களும் வாங்க மறைச்சு <laughs> வச்சிருப்ப <laughs> 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 ஆமா நான் தான் எடுத்து வச்சேன் ஏன் அப்படி பண்ண கண்டவங்களும் திரி போட்டு விளக்கேத்த அது ஒண்ணு கோயில் சொத்தில அது எங்க அம்மா வீட்டு சீதனம் பத்மா கல்யாணி இந்த வீட்டு மருமக மருமக தான் உங்க மருமக அம்மா வீட்டு சீரோட தானே வந்திருப்பா குபேர வீட்டு பொண்ணுக்கு வெள்ளியில விளக்கு செஞ்சு ஆள் உயரத்துக்கு தந்திருப்பாங்கல்ல அத வச்சு ஏத்த சொல்லுங்க வீட்டுக்கு வந்த மருமக முதல்ல 
அப்புறம் எதை வச்சு விளக்கேத்துவ விளக்கு எந்த அம்மா வீட்டிலிருந்து சீதனமா கிடைக்காது
ஆத்மா சாமி கும்பிட்டுக்கிறேன்